如果你真的这么在意，就去找他问清楚。这么冷暴力实在是太过分了，要么跟他和好，要么就分手，让他给你个明确的态度。也对，一直这么对我半他不理的也不是个办法。那我去找他。我送你过去。这么晚了，你怎么来？陆静，我回去好好反思过了。这段时间确实是我的问题，可是我也跟你解释过了，你也不能一直这样不理我吧？你一直这样冷落我，我会很难过的。但是如果有什么事情的话，你可以告诉我的。能不能先不谈这个话题？早点回去休息。不行，今天就得说清楚。或者实在不行，你给个痛快话也行。是死是活，你总说一下嘛。我们先冷静一下，回家吧。这是什么意思、啊？让你冷静一下，我听着怎么是要跟你分手的意思呢？当然，我只是猜测，或许我哥他不是这个意思。不然，你再去问清楚一下。我不想再去找他了。要不你出去玩两天，旅旅游，散散心，把这些不愉快的事情都放一放，回来以一个新的心情面对接下来的工作和感情，怎么样？你这提议是挺好的，但是我去不了，家里有小乌龟要喂。没关系啊，我可以帮你啊。那我给你一把备用钥匙吧，谢谢。客气
你怎么来了？顾胜男呢？哦，胜男啊，他说他心情不好，出去旅旅游散散心。怎么，他没跟你说吗？你为什么会在这儿？他走得太心急，托我来家里收拾点东西。顺便把这些没用的东西清理掉，拍的不错，可惜了。郑红的陆总到了，那下面我为大家介绍一下，这位是我们明庭的新任董事长，德。啊，既然大家都认识，那我们就直奔主题吧。今天我们这个会议的主要目的呢，是帮助郑红集团作为新晋股东，进一步的来了解一下我们明庭的一个大致情况。我们公司三会一层的管理结构很稳定，独立董事都是知名专家，而且在公司内部还有非常成熟的风险防御体系。嗯，确实是很成熟，成熟的债都还不起了呗。我们公司还会深挖三四线城市的潜力，在很多地方都已经提前布局了，有很多项目已经取得了突破性的进展。说白了，就是被挤出了一线城市。然后跑到乡下，来跑神了呗？不是你，陆总，您对今天的会议还有什么建议吗？嗯，开始吗？不是陆总，我的意思是，您对明庭的状况还有什么需要了解的吗？没有，我散会了。这什么意思啊？这个路径怎么回事啊？啊，就也太不把我们明情人放在眼里了吧！嗨，人家都要收购咱们了，还用看咱们的脸色吗？谁告诉你这明庭就一定会是他的了啊？这不有新的买家给的价格更高吗？这鹿死谁手，谁知道？鹿死谁手，那都是人家的手，咱们就是那只鹿。哎，再说了，你怎么就知道被别的买家收购了？咱们明庭的下场不会更惨呢，陆总，这事儿您怎么看？什么怎么看？我就顺其自然呗。咱们不是缺钱吗？谁给的钱多，就给谁。